魔神争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 TS 泰伦纳斯港上，张地图地图左上方一家红色的兽族选手就是零呱呱啊，用了 Goodman 这个 ID。那看一下地图右下方呢，是一家蓝色的人族选手 ，ID 名字呢也是一串英文。那看一下这场比赛，人族打兽族，对零呱来讲。会用什么样的战术跟对手去打？因为大家都知道，呱呱的话是一位非常喜欢整活的一位选手啊，打的比赛非常的好看，然后呢，招数也是特别的多，所以说大家都是特别喜欢看林呱呱的。那大家如果喜欢看林呱的，也是可以去魔兽争霸三林呱呱这边看一下呱呱的一个解说啊，呱的第一视角，包括呱呱每一次打的比赛啊，都是非常的有意思，非常的精彩的。那看一下这场比赛，灵瓜的首发英雄会选择谁？开局呢也是已经放下战争磨坊了啊，兵影还没有放，兵影应该会放。这盘的话，感觉猎头可能开局比较多一点啊，先吃猎头。嗯，英雄还没有点吗？这忘记了，可能是。那对手呢？看一下首发英雄选择了大法师，开局呢也是比较常规一点，把家呢也是分一下。那呱呱这边的话，哎呀，这英雄真没点啊。这要中立的话，这祭坛感觉造的有点早了啊，但也不知道呱呱这一盘到底会怎么玩，还是捉摸不透。苦工呢来到中间的酒馆了，要不要买英雄一会儿啊？看看吧，感觉中立了。有时候呱呱的战术打法还是非常的天马行空的，各种战术都有啊。也是有些观众点播的，所以说呱呱呢也只能这么玩。我记得前两天也有观众说给呱呱点播，什么开局好像不能出兵啊，还是不能升科技啊，只能用中立英雄打，还不能造塔。当时我就觉得这个要求有点过分了啊，但是对呱呱来讲无所谓，只要兄弟们提出来的，我能打的就打，打不了的得硬着头皮我也要打。那这边的大法师开局先练小点啊，没有练这个棍兵营地。灵瓜呢买出了火魔，哎，这个版本呱呱也是知道火魔非常强啊。火魔强在哪？强在他的小火魔现在打十三下就能分成两个，还有就是他的大招的输出增加了。那这样对呱呱来讲的话，既然选择了火魔，那肯定是要整活啊，不整活要杀火魔啊。第一个装备攻击至少加五，那这边的小火魔马上要变成两个了。火魔这套战术的话，前期你不去压制对手，那一会儿活可能就是满地的小火魔了。就算你来压制，其实也挺难压制住的。那这边的大法师开局呢，还是挺挺早就过来了啊。灵光呢，再造一造一个小火魔，那这样对手要小心了。这边的火魔打水源，这小火魔再打一会儿，可能就要分成又分成两个了。灵光呢，再拉扯一下，这个已经在分了，哎呦，就麻烦了呀。这一分满地小火魔要来了，这里还要分。那这样子对手呢还在盯着小火魔打，这打不完啊！这满地小火魔了，五个了，开局就这么多。哎呦，对手这个尝试有问题啊！这不能这么打，就算你副特曼全拉走，你这边的小火魔你处理不完啊！这里又要分了，哎呦，这个火魔越打越多了。这满地小火魔，这打不完的。等你只要不走，一直打，他就一直分。那这边的话，灵光的继续练级，对手呢打了半天，发现不行啊！这打不过啊，大法师还要来啊！灵光的商店就造在旁边，直接买个药膏涂一下。那这里呢也继续练，火魔已经到两级了，升级一个染灰。对手这个大法师呢不信邪啊，我非要跟你打，算了吧。我觉得这个打下去没意义啊。那这样子的话，火魔呢继续把这个点练完。你看这边小火魔还能分，又来四个。呱呱呢这边又来一个加五的爪子。那这样开局的话，就是一个火魔几个猎头，已经轻松练完这个点。这波小火魔呢，继续去左下方，这边可以练这个地精实验室，小清醒再吃一下。对手呢，非要跟着，就不给灵瓜练级，对呱呱来说无所谓啊，你给不给练，反正我都能练。我满地小火魔还怕练不了吗？这确实好练啊。那这波小火魔时间快到了，先扛一下伤害，也不用拉扯了。主要这个能分一下的话，还是能够轻松练完这个点的。那这边的话，小火魔被打的差不多了，这个呢要拉扯一下，否则一会儿要被打掉。哎，小心了，这边哎，这小火魔不能死，还好还好 ，A 了一下自己的这一个猎头啊。那这样问题不大，练完这个点之后呢，打了个智力加六。那 A 自己人不算的啊，这边的灵瓜给这个小火魔还涂了个药膏，这么贴心吗？那这样子开局火魔的整个练级效率是越来越高了，这边呢又分成两个。
，顺便力量输，再招一个小火魔，买个高达。这样子灵瓜的整个练级效率非常非常的高。对手呢前期被这个火魔估计也吓怕了，不敢出门了。对手老老实练级就没事了呀，去抓什么练级啊？那这种局就是对练级。一个大法师不开矿不练级，你去插这个火魔练级，有点本末倒置了啊！那江灵瓜呢是继续利用小火魔在练，这两个小火魔呢应该时间快到了，坚持不了了。那这个呢一会还能分成两个，这里呢继续招一下。那这样子灵瓜刚刚六分钟不到啊，马上就要四级的火魔了，练的是真的快。这边来看一下装备，一个魔法师，哎呦喂！这个装备一打，这不是无敌了吗？小星星一吃，装备一减。这边呢，再勾一下这波怪，继续练。小火魔呢，再扛一下，又能分了。这样子呢，就是练级效率越来越高。这个电盾呢，稍微拉扯一下，否则猎头要死。这样灵呱呱的话，整个练级就没有停下来过。哎呦，烫死了一个猎头，又打了一组偷蓝棒。哇，这么多的小火魔，那整个练级。效率就拉开了啊！领瓜已经四级了，对手呢只有两级的大法师。这边的瓜拉把苦功拉下来，准备是要去开矿。这波火魔呢还是要去找对手的，毕竟我有偷蓝棒，我可以跟你打一波。还有魔法师，对啊，满地的小火魔呢是停不下来了。哇，那真的是多啊！我把这波的猎头索性不上来了啊，猎头不来了，把自己残血猎头 A 掉不要了。然后的话，利用这波火魔来跟你拼操作。这边的这火魔又分成两个，哎呦，这对手，这对手，哎呦，不打吗？来不及打掉。那这样子的话，火魔越来越多，偷蓝棒呢继续可以用。这波呢，对手感觉练不了级了。这一盘的话，对手可能真的不了解新版本的火魔啊，感觉开局就被这个火魔打得有点懵了。圣光再照，灵光呢，这时候也不急着练级，就是盯着你打。再看看能不能再多打一点火魔出来。这边的偷蓝棒魔法师都可以用，继续招小火魔，继续拉扯，继续点。只要打满十三下，我就能分两个。对手呢，现在挺绝望的，这咋整？这小火魔打不完啊！那这边的灵怪去商店又给火魔买了一双鞋，这边呢继续点，对手呢还在点这个火魔。这时候呢，关键还是要点小火魔，打猎头其实意义也不大啊，因为你一旦让小火魔分开了之后的话，你这数量越来越多，你扛不住。那这边的话，这小火魔应该是没了，应该可以打得掉。那这样对灵瓜来说呢，应该也要撤。呱呱呢，这时候在掩护自己的风矿啊，所以能压制就压制一波。那这边呢，哎，这两个小火魔又分开了吗？这重新招了一个。那这边一定要得点掉，这小火魔不点掉越来越多的。那这边的话，这个帕拉丁连续吃了两个血瓶，这一波呢是扛住了。灵瓜呢，再招小火魔吃下魔法石，我就跟你拼了。但现在呢，对手的火力也挺猛的啊，感觉这个小火魔有点站不住，但帕拉丁直接被点死了。呱呱，这一波就是跟你这么换啊，现在是。那小火魔呢，快点走。这边对手呢，现在火枪难屋多了，这边是能打一打的。那呱呱呢，要买个单船走人了，应该是。买单船走人，我不跟你打了，我撤了。来到中间的商店，继续买组药膏之类的涂一涂就可以了。那现在的话，感觉对手连疯狂都还没练掉，大法师呢三级还没到，所以前期啊对大法来讲真的不练级是有点浪费时间了。那呱呱呢这波火魔又抓过来了呀，灵光现在也不会给对手太多的空间练级，肯定是持续压制，压得住最好，压不住我要干扰你。那对手呢刚刚在练，结果呢又发现这火魔又在后面打我了。小火魔呢冲上去，但现在小火魔有点扛不住了啊，这是个问题，点死一个男巫。这边的火魔继续追，有鞋子，再点你的火枪。有燃灰的情况下，这个火枪也扛不住啊，这是有持续伤害的。哎呦，又炸了，火魔到五级了。那这样三级火魔还是三级燃灰，三级燃灰了。灵光要打一个输出流了，因为现在小火魔站不住啊。那这边的重修一下，三级燃灰，两级的灵魂燃烧，小火魔不要了。练到五，小火魔就不需要了啊，感觉还是要打一个输出流。那这样子，现在这火魔的攻击不算高，就两个爪子。但是正面这一波的话，打起来还是挺疼的。涂个药膏再走个位，点一下这个帕拉丁，帕拉丁有鞋，火魔说我也有鞋。那现在呱呱家里看一下，再出投石车了。哎呦，呱呱这一盘是真的要把飞主流整到底了。火魔呢继续过来
，野怪还给火枪上了个电盾，对手驱散一下。那这边的火魔继续拉扯。那这样子，现在对灵瓜来讲呢，就是一个火魔完全压着对手在打。对手的整个节奏啊，已经完全没了，就不停的看到一个火魔在我面前转啊转，打又打不死，赶又赶不走，图个牙膏继续来。那这时候呱呱的话已经是投石车越补越多了啊！这个局应该有经常看灵瓜的兄弟们知道，这场比赛灵瓜要玩什么战术了？这是天降投石车，就这么简单。那前期的话，这个火魔呢就是在不停的压制对手。那对于蓝色这家人族来讲的话，他也是没办法，毕竟开局遇到你这个火魔，而且这种非主流的战术，啊，真的自己估计也平时不多见。呱呱这边呢已经买了个迷你基地了，这这么快就要去吗？我这十一分钟啊就要天降偷车了，已经买好迷你基地了。对手的估计也想不到，以为你只是开矿啊。这边的灵魂燃烧一上，燃灰再一打，哎呀，这火枪又没了，这火枪又没了呀，又点掉。那现在对手是来到灵瓜的家里准备进攻了，一看你燃油车都有了啊，我这么快，这边的一个火枪又被抓了。呱呱呢？现在的话，先去对手家了，因为自己家里六辆拖车已经好了。那这样丢个基地，哦呦，直接丢在对手家门口啊！对手有没有发现不对劲？对手想的是，哎呀，不对呀、啊，大哥，你怎么基地扔我扔我家门口了？你扔错了吧？你扔我家门口干啥？我这里又不是你的矿。小民兵来打，等一会儿一波回城的话，估计对手就明白了，来了呀，来了来了来了！哇，十二分钟不到。一波天象天象燃油车来了，对手呢马上也是回城，对手这波呢反应属于挺快的，但也架不住灵瓜这波点对手基地，这边的火魔还是继续输出，灵魂燃烧，然后一打，对手呢打这个火魔的话上了灵瓜的当了，灵瓜这一波呢就是来拆你基地的，拆完收工走人了。那这边的火魔的话买本回城要不要回去？哎算了，两辆拖车感觉回不去了，但对手基地没了呀，这就挺尴尬的，没基地了。要重新造才行。那这边五级的火魔呢？快点回去算了。呱呱家里的话，投车呢还在补。现在是三兵营爆投车，反正也有钱，双矿运作的挺早的。而对手呢，现在的话重新造基地。现在呢，人族有五十人口的部队。啊，领瓜呢，现在就是靠着投石车，又是可以进攻，又是可以防守。那这边的火魔回去了啊，要回点血。身上回城的还是有的，刚刚买的。那这个火枪呢要死了。现在呢，对手要防一下灵瓜的火魔到六级啊，这点还是要注意的。圣光一照，这个火枪死不掉。但是这个火魔感觉到后期的话，它的整个输出是真的高啊，就像刀塔里面的影魔一样，我感觉。弹道又好，输出呢又高，还有叠加伤害。那这边的灵瓜给自己的火魔涂个药膏，再吃个血瓶。现在呢没有买迷你基地，有钱了，要不要买一个？这波偷车呢，先在家里防守一波，因为刚刚这一波六辆偷车呢全没了。哎呦，这个女巫小心啊！这砸一轮就没了呀！哎，这波男女巫注意了，现在这波燃油车的输出非常高啊！灵光呢也不急着上，身上买本加速卷轴，这边呢先把对手这波的进攻给打掉。偷车呢要注意不要被对手集火啊！偷车呢输出高，但是扛不住。对手呢？现在的话，这一波呢也要注意自己的走位，否则要被打完了。给帕拉宁上了一个灵魂燃烧，五辆拖车呢还在不停的点。你看这火枪没了，顶加速拉扯一下自己的拖车。哎哎，这辆又没了，将帕拉宁到三了。呱呱呢，这拖车应该还是要藏在里面啊，不要轻易出来。那这边呢，再吃个小惊醒，涂个药膏。这一波呢，对手打着打着也要撤了。现在对手这波农民在干啥？到处逛，家里的矿终于是好了。那大法师和帕拉丁呢还要练个级啊？对灵瓜来讲呢，现在的话，这个火魔又买了迷你基地了，不会吧？又要上了吗？那这里的话，先去商店，来一个隐身药水，走了，又去了。偷车呢，在家里防守。对手呢也是把雇佣兵营地练完了，继续要进攻灵瓜的基地吗？这边灵瓜偷车要进去，偷车不能被打掉啊！这个还是挺宝贵的。六辆头车，包括呢也是压着五十人口，现在终于又补了两辆头车。那这边的火魔已经过去了，这里视角在对手这，火魔来了，隐身火魔又买了个迷你基地
。那这一波看看呱呱把基地会造哪？就造这里呢会安全一点。那这瓜来说呢无所谓，你看就丢对手家门口啊，丢完就走。那对手呢还在练级。呱呱呢这一波等这个又买了本回城啊，等这基地好又来了。对手要不要敲民兵啊？不敲民兵拉农民打不掉的。对手反应是属于挺快了啊。看到你造基地，我马上拉农民了。这样子，灵瓜再来一波，天降燃油车来了，来了，又来了呀！那对手马上就回城，呱呱这一波呢就打对手的部队了，也不打你基地。这一波呢，对手正好在这一圈里面。那这样对燃油车来说，这个输出太爽了呀！火魔也没人打，这边帕拉丁先顶个无敌，对手这波火枪要死完了。灵瓜呢顶个加速，再慢慢点。现在灵瓜呢是想升六级的，我看出来了。所以他这一波呢，就跟对手换了一波部队，但是呢，自己头车也被打完了，扛还是扛不住。那这样呱呱这一波呢，买个隐身药水，火魔呢继续走，这样头车呢要被点掉。对手呢主要顶了本野兽卷轴，所以说火枪的输出还是挺高的。哎，这里怎么又出来了？要杀这个帕拉丁？哎，这个杀不掉吧？哎，火魔火魔火魔！哎，林呱呱顶个无敌。那这样对手的话，先吃团补吃团补吃团补没死，呱呱无敌要结束了。哎，这一下哇，不会吧？火魔死啊！哇，这对灵光来讲，郁闷了，郁闷了。这一波没想到对手的火枪输出这么高，一人骑车直接打掉。那这样灵光的基地呢也要没了，关键火魔死了。哎呀，这一波灵光的想法是打掉对手帕拉丁，升个六级的。结果六级没升到，自己搭进去了。那现在呢？对手是要把灵瓜这个基地先拆了。灵瓜呢，中间直接买活了这个火魔。那现在能呱呱去哪？这个商店呢？分矿这里呢也有商店。家里呢，目前偷车呢也没有补多少，钱不多了。我前来净化这片土地。那现在火魔回去之后呢，吃个小星星，涂个药膏。而对手呢，目前这一波人口还挺多的，四十七人口。虽然说基地被打掉一次。我们的部队的，那对手还是保持这么多人口的情况下，三英雄两个英雄的等级慢慢上来了。啊，呱呱的这一波顶加速卷轴，火魔继续要去对手家。这一盘的对手没有开矿啊。那这个农民呢，已经又看到灵瓜的三辆头车了。灵瓜呢，把对手农民先点掉，防止对手开矿。哎，对手这一盘的话，始终是没有回来啊，是不是要回城？没回城了呀。那呱呱呢？这波又来到对手的主基地，先把对手塔砸掉，然后呢，火魔进去点农民，点到六级，开个大招就完美了。现在对手这波农民出来，小心了，买了本回城。对手呢还是回防了，带灵光。哎呀，六级火魔啦，火山喷发来了呀！哇，这一波对手打不断，那就麻烦了。虽然把头车能打掉，但是面对这个火山喷发，自己的基地掉了呀。这太难受了啊！现在这个火魔大招是增加了很多，增强了很多。原来是每秒的话一百点伤害，然后现在是一百二十五点。那这波打完之后，对手基地又没了。啊，对灵光来讲呢，撤就行了呀，不用打了。再点死一个男巫，走人了。那这样对手的基地是连续被打掉两次。呱呱呢，又回到了家里。现在家里的头车还在补，如果对手不退的话，灵瓜可能还会来一波啊。有钱就买迷你基地，没钱呢买个加速卷轴，直接冲也行。那这波的话，看一下呱呱呢又攒了五辆头车，家里呢还在生产六辆七辆都在来，三公头车。对手呢正面这波呢也是已经压过来了，那对灵瓜来说呢，我就跟你打一波，灵魂燃烧一上，点的就是你这个大法师。这一波呢，五辆头车在后面输出。这一波火枪呢，在点这个火魔。啊，对呱呱来讲呢，现在的话，头车先拉回去。火魔呢，慢慢点点男巫。对手还要进攻吗？对手把农民都拉出来了。对手说：“我全家老小一波流了啊，这受不了了呀，没有你这么玩的。”那这边，哎呀，大法师被砸死了。这一个不注意，大法没了。因为这一波头车的输出也很高啊。那这样对手没了呀，这一波大法一倒，对手打出 GG。我们也是恭喜阿林呱呱最终获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看。